നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം ചെങ്ങനാശ്ശേരി എന്റെ വീട്ടിലാണ് ചെങ്ങനാശ്ശേരി എന്നല്ല പറയണ്ട എക്സാക്ട്ലി പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഗത്താനത്ത് കണ്ണഞ്ചറ വെട്ടിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത വീടാണ് എന്റെ വീട് അപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് വന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനും അപ്പനും ഭാര്യയും കൂടെ ചെങ്ങനാശ്ശേരി ചന്തയിൽ പോയി മീൻ ചന്തയിൽ പോയി ചെങ്ങനാശ്ശേരി മീൻ ചന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ ചെങ്ങനാശ്ശേരി പഴയ എന്നാ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ബോട്ടിയട്ടി ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ ബോട്ടിയട്ടിയിൽ ഒരു ബോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു വള്ളം പോലും ഇല്ല അവിടെ അവിടെ എല്ലാം കോള നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വള്ളത്തിന് പോലും പോകാനുള്ള പറ്റിയ സാഹചര്യമല്ല പക്ഷെ പണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെങ്ങനാശ്ശേരി ബോട്ടിയട്ടിൽ നിന്ന് ബോട്ട് കയറി എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ ബോട്ട് കയറി ആലപ്പുഴക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ചന്തയിൽ പോയി ഇന്ന് കൽപ്പിതയാണ് കൊഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ അപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൽപ്പിത കൊഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ കൽപ്പിതയോട് പറഞ്ഞു നീ തന്നെ മേടിയിരി കൊഞ്ച് അപ്പോൾ അവൾ കൊഞ്ചുമൊക്കെ മേടിച്ച് ഉണക്കമീൻ മാർക്കറ്റും കണ്ടു പച്ചമീൻ മാർക്കറ്റും കണ്ടു പച്ചമീൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊഞ്ചുമൊക്കെ മേടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കുറേ ഏറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കൂടെ തരാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഉത്തരം തന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന രീതിയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ കുറേ നാൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു പല ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പല രാജ്യങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങി അത് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ബോക്സ് ആയിരുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കളിക്കാം പഠിക്കാം അവരെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കാതെ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് ഫ്ലിൻറ്റോ ബോക്സ് എന്ന് പറയും ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആവുകയും ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചത് ഏതായാലും ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം മടിക്കരുത് എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് നോക്കി എന്നെ വിളിച്ചാൽ മാത്രം
അകത്ത് അമ്മ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഭാര്യ എന്തോ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രോൺസിന്റെ ആണ് കൽപ്പൂ നീ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നേ പ്രോൺ ഫ്യൂഷൻ മല്ലു പ്ലസ് ബംഗ അതെ അവൾക്ക് മലയാളം പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ മലയാളം മനസ്സിലാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് അത് മലയാളികളുടെയും ബംഗാളികളുടെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങായും തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ആണ് അവൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ രുചി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമായി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വ്ളോഗിങ്ങിനോടുള്ള താല്പര്യം വരാൻ കാര്യം എന്ത് എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വ്ളോഗിങ്ങിനോടായിരുന്നില്ല താല്പര്യം എനിക്ക് യാത്രയോടായിരുന്നു താല്പര്യം നന്നായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി പിന്നീട് ആ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അധികം കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടാതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും യാത്രയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഈ ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പുള്ളി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് നീർക്കുതിരകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ആഫ്രിക്ക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ പുള്ളിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുറേ നല്ല വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് യാത്രാ വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയ സുജിത്ത് സുജിത്ത് നല്ല ഒന്നാന്തര യാത്ര വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മല്ലു ട്രാവലർ നല്ല അടിപൊളി വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അഷ്റഫ് അഷ്റഫിന് നല്ല സുന്ദരം ഭാഷയുമാണ് അതേപോലെ പുള്ളി ചെയ്യുന്ന വ്ളോഗും നല്ല അടിപൊളിയാണ് അഷ്റഫ് എക്സൽ നമ്മുടെ ഹാഷ്മി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല വ്ളോഗ്സ് അതേപോലെ ചെങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനായ ഷമീർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടാതെ ഉണ്ണി യാത്ര ചെയ്ത് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല വ്ളോഗ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം എന്നെ ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്ളോഗേഴ്സ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മോളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലവും ഫുഡും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലവും ഫുഡും എബിൻ ചേട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലവും ഫുഡും ഏതാണെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമോ ഒരു ഫുഡോ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആലപ്പുഴ പോയാൽ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു സൗന്ദര്യമല്ലേ അതേപോലെ മൂന്നാറിൽ പോയാൽ മൂന്നാറിൻ്റെ മലനിരകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് വർക്കല ചെന്ന് വർക്കല ബീച്ചുകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ വർക്കല ചെന്ന് മൂന്നാറിൻ്റെ മലനിരകൾ കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ആ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ ആ മരുഭൂമികൾ കാണാൻ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ബിരിയാണി കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിച്ചാലേ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ കഞ്ഞി കുടിക്കേണ്ടപ്പോൾ നല്ല കഞ്ഞി തന്നെ നല്ല ചൂട് കഞ്ഞിയും പയറും മത്തി വറുത്തതും ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴല്ലോ അതിൻ്റെ രുചി ഒരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പ്രോൺസ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം നമുക്കിത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യം എബിൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എബിൻ ചേട്ട അങ്ങനെ കൂട്ടാവും നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് കൂട്ടാറുണ്ട് കുറേ നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്
വാലപ്പം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോൺസ് കറിയും വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ അല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വെള്ളയപ്പവും പാലപ്പവും രണ്ടും രണ്ടാണ് മമ്മിയോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മമ്മി ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നാ വെള്ള അപ്പത്തിന് അരിയും തേങ്ങായും അല്പം ജീരവും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ അരച്ച് ഈസ്റ്റും കഴിക്കി പൊങ്ങി അത് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം അത് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ചൂടാ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചു കൂട്ടി ചൂടേണ്ട അപ്പാണ് വട്ടത്തിൽ ആയിട്ട് എന്നാൽ പാലപ്പത്തിന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അരി ആക്കി തേങ്ങാപ്പാലിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒഴിച്ചിട്ട് കള്ളോ ഈസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ പണ്ട് കള്ള് തന്നെയായിരുന്നു ആ അപ്പത്തിന് ലേസ് ഇന്നത്തെ അപ്പത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല ഈ കള്ള് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഈസ്റ്റാ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനും സൗകര്യമൊക്കെ അതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കലക്കി വെച്ച് അതും മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്ന് അത് ഇച്ചിരി നേരിയ മാവ് എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി അയഞ്ഞിരിക്കണം ആ മാവ് ആ മാവാണ് വെള്ള പാലപ്പത്തിന് ചേർക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചും പറഞ്ഞില്ല പാലപ്പച്ചട്ടിക്കകത്ത് പഴയ കാലത്തെ പാലപ്പച്ചട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് പണ്ടത്തെ ചട്ടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഓരോ തവിയും മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് ചുറ്റിച്ചിട്ട് അത് അടപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് അത് എടുക്കുകയാണ് പാലപ്പം നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം പാലപ്പം തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കാം പാലപ്പവും അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ശരിക്കും പാലപ്പമാണ് മേളിൽ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാലപ്പം തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കാവുന്നത് പാലപ്പവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോൺസ് കറി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തേങ്ങ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൽപ്പിത ഉണ്ടാക്കിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോൺസിൻ്റെ കഷ്ണവും എടുത്ത് അതിൻ്റെ ചാറൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എന്ത് കറിയാണേലും അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയല്ലേ ഒരു സ്വൽപ്പ ഉപ്പ് കൂടി പോയി എന്നാലും കറി സൂപ്പറാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവും അതേപോലെ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത കൊഞ്ചു കറിയും കൂടെ കൂട്ടി ഒന്ന് കഴിക്കാം അമ്മി തേങ്ങാപ്പാല് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാ അല്ലെ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാവണം സ്റ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവിലും തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തും തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് മുഴുവൻ തേങ്ങാപ്പാൽ മയമാണ് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിനോട് ഉത്തരം പറയാം കുറെ പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എമിൻ ചേട്ടൻ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കും എന്നാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു നെഗറ്റീവ് പോലും പറയാറില്ല എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വേ പറയാറുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ്സ് കൂടെ പറയാത്തത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും അതിൽ രണ്ട് സൈഡുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ പോസിറ്റീവ് വീഡിയോയിൽ പറയാറുള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആംബിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള റേറ്റിംഗ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള റേറ്റിംഗ് സർവീസിനെ കുറിച്ചുള്ള റേറ്റിംഗ് അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ എഴുതാറുണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ എഴുതാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം അപ്പോൾ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാം കുറേയേറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആൻസർ പറയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ വരുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പം ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കോട്ടയംകാരുടെ വെള്ളയപ്പം കൂടെ കഴിച്ച് നോക്കാം വെള്ളയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ദോശ അല്ല ദോശ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഊത്തപ്പം ഊത്തപ്പം സ്റ്റൈലിലാണ് ഇച്ചിരിയുടെ തടിച്ചിട്ട് ഊത്തപ്പത്തിന് ഒനിയനൊക്കെ മേളിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതില്ലാതെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഊത്തപ്പം സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പം പക്ഷെ തേങ്ങാപ്പാലും തേങ്ങാപ്പാലല്ല തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്തതാണ് ഇതിനകത്ത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഉണ്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇരുന്ന് മുറ്റത്തിരുന്ന് ചുട്ട് പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിന് നേർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ വെള്ളയൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വെള്ളയപ്പത്തിനെ കുറിച്ചും പാലപ്പത്തിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങ